This video is brought to you by AKSIAS. Hello aspirants, welcome to AKSIAS. Irosh Manam Inadu, the Hindu newspaper analysis, 25th May 2020. And the and the low bagunga contents. First one, Chi, Bubini Yogam, Ayomayam, and Japanatner. So, Imajikalam Loni, land utilization and Edi, Sariga Chayat Ledu, and Japani, Ikra article at the Lijasar. Allah Chayakapote, Etiwanti problems of Stai, Anadan Gunichi article at the Lijasar. And the land utilization Chayadanki, problems and overcome Chayadanki, suggestions in P, Anadan Gunichi, E article at the Lijasar. Next, some scarlet cape at the Pitta and Japanatner. So, Atman Irpar Bharat Tabyan and Edi, one of the major. Reforms and the Tisko Rada Manager Gindi. So, e reforms and the Chuse 1991 reforms to Polshada Manager Gindi. I think e reforms low 820 uh, problems and I Tarwata a problems Nella overcome Chiali and a Dan Gurinchi e article of the Lijesar. Next, Australia and Kudipesina Prachanda Tufan and Japanatna. So, imagine a cyclones and a Vipergu Ekuga Ostana and the Avi Miku Australia Loni imagine Prachanda and Tufana Chudi Danik Samanichina information article each other. Pending low three point two crores cases and evi unayani, Justice Chandra Chud Telijesaru, I think Supreme Court law in the cases and evi perutunai, anedan gurunchi information article of the Lijesaru. Next BS six Nibanal Vidula and Chaparantner. So emissions and evi tagin chidaniki, greenhouse gases and evi tagin chidaniki. Manaki, Barth the stage norms, emissions and the Ginchidanaki, Barth stage norms and Japanadi, this cocharu. Okay, Induloni, sixth stage, Anedi, e recent Gamiku, Amal Cheda manager in the Dani Gurinchi information, e article of the Lijesar. Next, Chattanik Lobade, Viapar Alu and Japan. So, Miku Competition Commission of India and Japan organization. So, Walu, e Covid nine Gurinchi, Eman Telijas Narante, Viaparal Chase, Prati Wakalukuda. Miku competition act Chattanik low body, Walu Anni Kuda, Yapara and Nevi Chayali, Danik againstiga velte, punish Chay also untundi, and Japani, Hitcher in Chedamanedi, Jargindi, Danik Samanichina details e article of the Lijesar. Next, Muda Trimasikamlo, Mandium Mupu, and Japani, Miku, Oka organization, the Lijesar. So I think he mandim Adikamanium Indukurabotundi, Anadan Guruchi, reasons and edis Naru. Atharwata, Evidanga Manam. Government initiatives this kunar and the chalas are discussed yes and gabati government steps and the and the miki article of the legis to naru. Next, can is a tariff by thunder and your name this kundi and chepani telecoms and nikuda telecommunication law and the companies and nikuda making request yes to na. Ever ne request yes to na. Try ne request yes to na. Try and take telecom regulatory authority of India. So we look minimum prices and the fixed yes kunte maku plan chess kuda and kubound on the tarvata. Makuna problems ne unneedly overcome Chidaniki Viliga on Tundi and Chapani telecom companies and Nikuda try and request Chida manager in the next article of seal LG polymers plant and Chapani Andhra Pradesh High Court Telejasar. So Andhra Pradesh High Court recent Kamiku LG polymers plant ni close Chi and the Chapani and Naru. In the Kala Naru reasons in the Anadan Gurinchi article of Telejasar. Next fresh personal details leak detected in dark web. So, as a dark web and TNT, Dantlo, personal details under the Valla, it twenty problems of Stai, Anadan Gurichi, E article of the Lijasar. Next to Gatha budget low, Vayam seventy three per cent and Japan are. So, Andhra Pradesh Loni Miku hundred per cent expenditure and Edi project test the last year budget low. Only seventy three per cent expenditure percentage Matrame, Manama expenditure Chesamu. I think Induku Ila Jargindi, reason CNT, Tarot A sectors low. Taku expenditure chesaru and Chapanadan Gunchi details the article of mention chesaru. Next, Kanishta Saikis resalem niti matam and Chapanatar. A project is some information, Atharwata current status anti Anadan Gurinchi, e article of the Lijesar. Even Nikuda Eros discussed Chevoy article Sandy. So Mundiga, Bubi Niogam, Ayo Mayam and Chapane article each other. So the intent Bumini Panavulo Viniogin Stuna Tiruloni. Una Lopalo, Prekruti Vipatluku Karna Motundi, and Chapan Telijasaru. I think it is Sariga Vinugin Chapote, it twenty Padio Sana Lostai, Anadan Gurinchi, Ikada examples lo Telijasaru. So Vavasai Bumulo, Bavanalu, Utukostunai, and Chapataru, Cherulu, Kuntalu, Aniguda, Karmar Gautunai, and Chapan Telijasaru. So either Ila land utilization and a Sariga Chapote, Vanijarutaya, layout lo Ostunai, Adolu, Maya Maipotunai. 
పల్లెలు పట్టణాలు అవుతున్నాయి అండ్ లక్షల ఎకరాల వ్యవసాయ భూములన్నీ కూడా వ్యవసాయేతర అవసరాల పర్పస్ యూటిలైజ్ చేస్తున్నారు ఈ భూగోళంపై ఉన్న భూమిని ఐదో వంతు మాత్రమే ఉంటుంది సో దాన్ని సక్రమంగా ఉపయోగించకపోతే మీకు పర్యవసానాలు అనేవి ఉంటాయి నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్స్ అనేవి ఉంటాయి అని చెప్పని తెలియజేశారు అయితే భారత్ లో మీకు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ వన్ సంవత్సరంలో తీసుకుంటే తలసరి భూమి అనేది పాయింట్ ఫోర్ ఎయిట్ హెక్టార్స్ ఉంటే ఇప్పుడు టూ థౌసండ్ సెవెన్ ఎయిట్ లో పాయింట్ వన్ సిక్స్ హెక్టార్ అనేది ఉంది అంటే ఏంటి స్లో స్లోగా మీకు తగ్గుతుంది తలసరి భూమి అని చెప్పని తెలియజేశారు ఆర్టికల్ లోని అలాగే టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ లోని భూ వినియోగం అనే దాని గురించి తీరు ఎలా ఉందని చూస్తే మీకు ఇండియాలోని మొత్తం అంతా కూడా ఎన్ని లక్షల హెక్టార్లు ఉంది అంటే త్రీ థౌసండ్ టూ ఎయిటీ సెవెన్ లక్షల హెక్టార్లు అనేది భూమి ఉంది దీంట్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ వన్ సిక్స్టీ టూ పాయింట్ నైన్ సెవెన్ అలాగే తెలంగాణలోని వన్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ జీరో ఎయిట్ సో అయితే నెట్ ల్యాండ్ యూటిలైజేషన్ అనేది మీకు ఇక్కడ ఇచ్చారు అలాగే మీకు అడవుల గురించి తర్వాత వ్యవసాయేతర అవసరాల గురించి బంజరు భూముల గురించి పచ్చిక బయళ్ళు తర్వాత వాటికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ చెట్ల పంటలు తోటలు తర్వాత సాగుకి అనువైన వినియోగించని భూమి తర్వాత సాగుకి పనికిరాని భూమి సో ఇవన్నీ కూడా వేరియస్ డీటెయిల్స్ అనేది ఇచ్చారు ఇవన్నీ కూడా ఏమంటారంటే దీన్ని భూ వినియోగ తీరు ఎలా ఉంది అనేది తెలుసుకోవడానికి వీలవుతుంది అంటున్నారు సో మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లోని మొత్తం విస్తరణ ఎంత ఉంది అనేది డేటా గుర్తు పెట్టుకోవాలి అడవులు ఎన్నున్నాయి అనేది గుర్తు పెట్టుకోవాలి వ్యవసాయ ఏతర అవసరాలకు మనం వినియోగిస్తున్న భూమి ఎంత ఉపయోగిస్తున్నాము అనే దాన్ని గుర్తు పెట్టుకోవాలి సో ఇవి బేసిక్ గా మనం గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన డీటెయిల్స్ అని చెప్పని తెలియజేశారు ఓకే సో ఇవన్నీ కూడా బేసిక్ డీటెయిల్స్ అనేవి గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఆ తర్వాత మిగిలినవన్నీ కూడా ఏంటంటే పాసింగ్ రిఫరెన్స్ మీకు ఎనలైజ్ చేయడానికి తెలియచేయడానికి మాత్రం ఇవి ఉపయోగపడతాయి తర్వాత ఉప్పు తెస్తున్న పద్ధతులు అని చెప్పని అంటున్నారు సో ఇప్పుడు ఉన్న చట్టాలకు లోబడి ఎవరైనా ఫీజు కట్టి వ్యవసాయం భూమిని వ్యవసాయేతర భూమిగా మార్చుకోవచ్చు అని చెప్పని తెలుస్తుంది సో అంటే ఏంటంటే మీకు వేరియస్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి రాబోతున్నాయి అని చెప్పని అంటున్నారు అందులోనే ఏంటంటే కొన్ని స్టేట్స్ పర్టికులర్లీ ఆంధ్రప్రదేశ్ తీసుకుంటే టీటీడీ యొక్క ల్యాండ్స్ అనేది మీరు వ్యవసాయం చేసుకోవడానికి ఇస్తున్నారు అని చెప్పని తెలియజేస్తున్నారు అంటే చట్టాలలోని లోబడి మీకు ఎవరికైనా ఫీజు కట్టి వ్యవసాయ భూమి ఇతరులకు ఇవ్వడం ద్వారా మార్చుకోవచ్చు అని చెప్పని అంటున్నారు అంటే మీకు ల్యాండ్ యూటిలైజేషన్ అనేది అగ్రికల్చర్ పర్పస్ ఇస్తే అగ్రికల్చర్ యూస్ చేయాలి దాన్ని అదర్ పర్పస్ మీరు డైవర్ట్ చేస్తే అక్కడ దాని పర్పస్ అనేది మీకు లాస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అని చెప్పని తెలియజేశారు ప్రభుత్వం ఏ భూమినైనా సేకరించి ప్రయో ప్రయోజనాల కోసం ఏ విధంగానైనా వినియోగించవచ్చు అని చెప్పని తెలియజేశారు అటవీ భూమికి హక్కులు పాత్రం పొంది అడవుల్లో సాగు చేపట్టవచ్చు అని చెప్పన్నారు అలాగే పారిశ్రామిక ప్రాంతాల్లో ఇల్లు కట్టుకోవచ్చు అన్నారు తర్వాత నివాసాల మధ్యన పరిశ్రమలు ఏర్పాటు చేసుకో ఏర్పాటు కావచ్చు అని చెప్పి అంటున్నారు మరోవైపు చట్ట విరుద్ధమైన భూ వినియోగం ఎన్నో విధాలుగా మార్పులు చెందుతోంది అని చెప్పని అంటున్నారు సో ఇలా కొనసాగిస్తే కల్లోల పరిస్థితి తప్పవు అని చెప్పని ఈ ఆర్టికల్ లో తెలియజేశారు అండ్ కరోనా ముందు ప్రపంచం కరోనా తర్వాత ప్రపంచం అని చెప్పని కొంతమంది నిపుణులు చెప్తున్నారు అయితే ఇక్కడ భూ వినియోగం సరి ప్రణాళికా బద్ధమైన లేనట్లయితే మనకి ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి వస్తాయంటే ఆహార భద్రతకు అంటే ఫుడ్ సెక్యూరిటీకి ప్రాబ్లం వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి తర్వాత జీవనోపాధులకు నష్టం కలుగుతుంది అని చెప్పని తెలియజేశారు నీరు వాయువు కాలు కాలుష్యం పెరుగుతుంది అన్నారు జీవ వైద్యం వైవిధ్యం దెబ్బ తింటుంది అంటున్నారు బయోడైవర్సిటీ అనేది లాస్ అవుతుంది అంటున్నారు అలాగే పారిశ్రామిక పర్యావరణ ప్రమాదాలు ప్రమాదాలు పెరుగుతాయి అని చెప్పని అంటున్నారు సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే వేరియస్ ప్రాబ్లమ్స్ సో ల్యాండ్ యూటిలైజేషన్ భూ వినియోగం సరిగ్గా జరగకపోతే ఇవన్నీ కూడా పర్యవసనాలు మనం చూడవలసి వస్తుంది అని చెప్పని తెలియజేశారు అండ్ భూ వినియోగ ప్రణాళిక తక్షణం అవసరం అని చెప్పని కేంద్ర ప్రభుత్వం టూ థౌజండ్ నైన్ లోనే మీకు వ్యవసాయ సంబంధాల అసంపూర్ణ భూమి సంస్కరణల కమిటీ అని చెప్పనేది ఒక కమిటీ అపాయింట్ చేశారండి అలాగే మీకు నైన్టీన్ నైన్టీ ఎయిట్ లో జాతీయ భూ వినియోగ విధాన మార్గదర్శకాలను రూపొందించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు పంపించింది సో అయితే వీటి వల్ల ఏంటంటే మీకు ఎక్కువగా ఎఫెక్టివ్ గా రికమెండేషన్స్ అనేవి వచ్చాయి కానీ దాన్ని అమలు చేయలేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే నేషనల్ ల్యాండ్ యూటిలైజేషన్ పాలసీ అని చెప్పని అంటున్నారు సో ఇది మీకు తీసుకురావడం అనేది జరిగింది సో గవర్నమెంట్ ఈ పాలసీ అనేది తీసుకొస్తామని చెప్పి అన్నారు సో అలా తీసుకురావడం వల్ల ఏమవుతుందంటే లైవ్లీహుడ్ జీవనోపాధి అనేది ఇవ్వచ్చు ఫుడ్ సెక్యూరిటీ వాటర్ సెక్యూరిటీ అనేది తీసుకురావచ్చు అలాగే ఆహార భద్రత అనేది తీసుకురావచ్చు బెస్ట్ పాసిబుల్ రియలైజేషన్ ఆఫ్ వేరియస్ డెవలప్మెంట్ టార్గెట్స్ ఏవై
సో అందుకని చెప్పని మన సోషల్ ఎకనామిక్ ఎన్వైరాన్మెంటల్ నీడ్స్ కి తగ్గట్టు మనం ల్యాండ్ యూటిలైజేషన్ అనేది చేయాలి దానికి తగ్గట్టు పాలసీస్ అనేది ఫ్రేమ్ చేయాలి అని చెప్పని అంటున్నారు అలాంటి పాలసీస్ అనేది యునైటెడ్ నేషన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూస్తే సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ అనేది మీకు చెప్పడం జరిగింది దాంట్లో సెవెంటీన్ గోల్స్ అనేవి ఉన్నాయి సో ఇక్కడ మీకు సెవెంటీన్ గోల్స్ కూడా ప్రతి ఒక్క కంట్రీ కూడా అచీవ్ చేయాలి టూ థౌసండ్ థర్టీ కల్లా అని చెప్పని నిర్దేశించడం అనేది జరిగింది సో దీంట్లో మీకు సెవెంటీన్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ సుస్థిర అభివృద్ధి లక్ష్యాలు అని చెప్పన్నారు దాంట్లో వన్ సిక్స్టీ నైన్ టార్గెట్స్ ఉన్నాయి అని చెప్పన్నారు సో ఇవన్నీ కూడా సెవెంటీన్ గోల్స్ అనేది మీరు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో గుర్తుపెట్టుకోవాలి అలాగే మనకి జాతీయ భూ వినియోగ విధానం పై కేంద్రం టూ థౌసండ్ థర్టీన్ లో రెండు వేల పదమూడు లోని ఒక ముసాయిదాను ఒక పాలసీని రూపొందించింది అయితే దానికి సంబంధించిన కొన్ని పాయింట్స్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏంటి అనే దాని గురించి చూస్తే రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విధానాలు చట్టాలు ప్రణాళికలు రూపొందించాలి అని చెప్పన్నారు అలాగే వేరియస్ గోల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అబ్జెక్టివ్స్ ఏవి ఉంటాయో అవన్నీ కూడా మీకు అమలు చేయాలి అని చెప్పని తెలియజేశారు అండ్ నెక్స్ట్ రాబోయే నీడ్స్ ఏంటి అవసరాలు ఏంటి అనేది తెలుసుకొని దానికి తగ్గట్టు మనం అభివృద్ధి అనేది సాధించాలి మన దగ్గర ఉన్న భూమి వనరులు అనేవి కరెక్ట్ గా ఉపయోగించుకోవాల్సిన అవసరం అనేది ఉంది అన్నారు అలాగే మీకు ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఏంటంటే చట్టాలు అనేవి పాలసీస్ అనేవి సెంటర్ స్టేట్ కలిసిగట్టుగా మీకు చట్టాలు అనేవి ఫ్రేమ్ చేస్తే అది ఉపయోగపడుతుంది అని చెప్పని తెలియజేశారు అలాగే మీకు ల్యాండ్ మొత్తం అంతా డెవలప్ చేయడానికి ఏం చేస్తున్నారంటే సిక్స్ టైప్స్ కింద డివైడ్ చేశారు సిక్స్ జోన్స్ కింద డివైడ్ చేశారు ఆ సిక్స్ జోన్స్ ఏంటంటే మీకు ప్రిడామినెంట్లీ రూరల్ అగ్రికల్చర్ ఏరియాస్ అన్నారు ఏరియా అండర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అన్నారు అర్బన్ ఏరియాస్ అన్నారు ఇండస్ట్రియల్ ఏరియాస్ అన్నారు ఎకలాజికల్ ఏరియాస్ అన్నారు తర్వాత హెజర్డస్ వల్నరబుల్ ఏరియాస్ సో ఇలా డివైడ్ చేయడం వల్ల మీకు ఎక్కడ ఏది డెవలప్ చేయాలి ఎక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి అనేది ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు సో ఆ విధంగా మనం ల్యాండ్ ని కరెక్ట్ గా సక్రమమైన పద్ధతుల్లోని వినియోగించుకోవడానికి వీలవుతుంది అని చెప్పని తెలియజేశారు అయితే ఇది ఈ విధానం ఈ పాలసీ అనేది కరెక్ట్ గా అమలు చేస్తే కేంద్రం రాష్ట్రం ముఖ్యమంత్రులు అందరూ కలిసి భూ వినియోగం అనే దాని గురించి కౌన్సిల్ అనేది ఏర్పాటు చేసుకొని గ్రామీణ స్థాయిలో కూడా మీకు వేరే కమిటీస్ అనేది అపాయింట్ చేసి ఆ విధంగా కోఆర్డినేషన్ అనేది పెట్టుకొని అమలు చేస్తే చాలా వరకు కూడా మనము యూటిలై ల్యాండ్ యూటిలైజేషన్ అనేది కరెక్ట్ గా చేయడానికి వీలవుతుంది అని చెప్పని తెలియజేశారు ఆర్థిక నష్టాన్ని పూడ్చుకోవడానికి చాలా స్టేట్స్ ఏంటంటే చాలా వేగవంతంగా మీకు ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ అనేది రావాలి అన్న ఉద్దేశంతో సెకండ్ ప్యాకేజెస్ అనేది ఇచ్చారు అండ్ కొన్ని స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ చట్టాలు కార్మిక చట్టాలు అనే వాటిని మీకు చేంజెస్ చేస్తున్నారు సో మనం ఈ అభివృద్ధి అనేది సస్టైనబుల్ అనేది అచీవ్ చేయాలి అని అంటే నెక్స్ట్ జనరేషన్ కూడా మన యొక్క వనరులు అనేవి వాళ్ళకి అందించాలి అని చెప్పాలంటే ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లోని దాన్ని కరెక్ట్ గా ఉపయోగించుకోవాల్సిన బాధ్యత ప్రతి ఒక్కరికి ఉంది సో ఆదాయం కోసమో వ్యక్తిగత ప్రయోజనాల కోసమో మీరు ఈ వనరులు అనేవి వేస్ట్ చేయకూడదు ఎక్కడ కూడా మీకు చట్టాలు ఏమైనా ఉంటే ఆ చట్టాలు అనేది కరెక్ట్ గా సక్రమ పద్ధతుల్లోని మీకు అందించాలి అలాగే విధానాలు అనేది కూడా మీకు తీసుకురావాలి అని చెప్పని ఈ ఆర్టికల్ లో తెలియజేశారు అప్పుడే మనం ల్యాండ్ యూటిలైజేషన్ భూమిని రక్షించుకోవచ్చు ల్యాండ్ యూటిలైజేషన్ అనేది కరెక్ట్ గా అమలు చేయవచ్చు అని చెప్పని తెలియజేశారు నెక్స్ట్ సంస్కరణలకే పెద్ద పీట అని చెప్పని ఈ ఆర్టికల్ లో తెలియజేశారండి సో రీసెంట్ గా మీకు ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ అభియాన్ ద్వారా కేంద్రం ఎకనామిక్ ప్యాకేజ్ అనేది అనౌన్స్ చేశారు దాంట్లోని మీకు చాలా వరకు కూడా పీపుల్ అందరికి వేరియస్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్ అందరికి కూడా ప్రాబ్లమ్స్ ని అడ్రస్ చేస్తూ లైక్ వర్కర్స్ గానీ లేకపోతే వ్యాపారస్తులు గానీ లేకపోతే కరస్పాండింగ్ అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టర్ లో ఉండే ఎంప్లాయీస్ గానీ వీళ్ళందరికీ కూడా కావాల్సిన సహకారం అనేది గవర్నమెంట్ అందించాలి అన్న ఉద్దేశంతో ఈ ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ అభియాన్ అనేది తీసుకురావడం అనేది జరిగింది అయితే ఇక్కడ ఆర్టికల్ లో ఏమంటారంటే ఏవైతే సంస్కరణలు అనేది తీసుకొస్తున్నారో అది ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ అండ్ టు నైన్టీన్ నైన్టీ వన్ ఎకనామిక్ రిఫార్మ్స్ అని చెప్పని తెలియజేశారు సో నైన్టీ వన్ నైన్టీ వన్ ఎకనామిక్ రిఫార్మ్స్ లో ప్రైవేటీకరణ ఏదైతే చేశారో సిమిలర్ అదే పద్ధతిలోని ఇప్పుడు కూడా మీకు చాలా వరకు కూడా సరళీకృతం అనేది చేస్తున్నారు ప్రైవేటైజేషన్ చేస్తున్నారు అని చెప్పని తెలుస్తుంది సో అయితే ఇక్కడ అలా చేయడం వల్ల మీకు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఎదురయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అని చెప్పని తెలియజేశారు ఏంటంటే ఇక్కడ గవర్నమెంట్ తీసుకున్న ఇనిషియేటివ్స్ అన్ని కూడా డిమాండ్ సప్లై మిస్మ్యాచ్ అనేది ఉంటుంది అని చెప్పని అంటున్నారు అంటే ఏంటంటే మీకు చాలా వరకు కూడా సప్లై సైడ్
డైరెక్ట్ గా మనీ ఇచ్చే మనీ ఇచ్చే ప్రోగ్రామ్స్ ని ఎక్కువగా ఎంకరేజ్ చేయకుండా సప్లై సైడ్ కావాల్సిన క్రెడిట్ అనేది అందిస్తున్నారు సో ఇలా అందించి అందించడం ద్వారా ఏంటంటే డిమాండ్ అనేది లేకపోతే ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ అనేది రావడానికి స్కోప్ ఉండదు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇక్కడ చిన్న ప్యాకేజెస్ చూస్తే గవర్నమెంట్ అనౌన్స్ చేసింది మొత్తం అంతా ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ అభ్యంలో ఓన్లీ లెవెన్ ల్యాక్స్ మాత్రమే అనౌన్స్ చేశారు సో మిగిలినవన్నీ కూడా మీకు ఇది వరకు అనౌన్స్ చేసిన ప్యాకేజెస్ సో అంటే ఏంటి గవర్నమెంట్ ఎక్స్ట్రాగా మీకు ఎక్కువగా అనౌన్స్ చేసింది చాలా లేదు అని చెప్పనంటున్నారు సో కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ ఏమని ప్రొజెక్ట్ చేసాయంటే రిపోర్ట్స్ ఏమని ఇచ్చాయంటే ఈ లాస్ట్ ఇయర్ బడ్జెట్ తో కంపేర్ చేస్తే సో బడ్జెట్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ వన్ తో కంపేర్ చేస్తే ఇప్పుడు ఆర్బీ గవర్నమెంట్ కి ఎంత ఎక్స్ట్రా బర్డెన్ అనేది పడుతుంది అని చెప్పనంటే ఓన్లీ వన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ జిడిపి అని చెప్పనంటున్నారు అంటే ఏంటి మీకు గవర్నమెంట్ ఎక్కువగా ఫండ్స్ అనేది ఇప్పుడు అలోకేషన్ అనేది చేయలేదు అని చెప్పని అంటున్నారు సో దట్ ఈస్ విత్ డ్రాబ్యాక్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద గవర్నమెంట్ స్టెప్స్ అని చెప్పని తెలియజేశారు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ మీకు చాలా వరకు కూడా ఇక్కడ ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ అభియాన్లో ట్వంటీ ల్యాక్స్ అనేది మీకు ఎకనామిక్ ప్యాకేజ్ కింద అనౌన్స్ చేసినప్పుడు డైరెక్ట్ గా పీపుల్ కి డిమాండ్ క్రియేట్ చేయడానికి ఓన్లీ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ మాత్రమే క్రియేట్ చేస్తున్నారు మిగిలినంతా కూడా మీకు క్రెడిట్ ఫెసిలిటీ తోటి బ్యాంక్స్ ద్వారా పీపుల్ అందరికీ అందించడం అనేది జరుగుతుంది అని చెప్పి తెలియజేశారు అండ్ అర్బన్ పూర్ లాంటి వాళ్ళందరికీ కూడా వాళ్ళకి ఎటువంటి బెనిఫిట్స్ ఇస్తున్నాము అనే దాని గురించి సరిగ్గా తెలియజేయలేదు ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ అభియాన్లో కొన్ని డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయి అని చెప్పని ఆర్టికల్ లో తెలియజేశారు సో ఆ డ్రాబ్యాక్స్ ని ఎలా ఓవర్కమ్ చేయాలి అంటే మనకున్న వన్ ఆఫ్ ద ఆప్షన్ గవర్నమెంట్ కు ఉన్న వన్ ఆఫ్ ద ఆప్షన్ ఏంటంటే త్రీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ని మీరు ఇంక్రీస్ చేయండి అని చెప్పని అన్నారు సో ఇంక్రీస్ చేయగలిగితే గవర్నమెంట్ బారో చేయగలుగుతుంది బారో చేసుకున్న మనీ అంతా ఇక్కడ పీపుల్ కి ఇస్తే డిమాండ్ క్రియేట్ అవుతుంది డిమాండ్ క్రియేట్ అయితే జీడిపి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అని చెప్పని తెలియజేశారు అండ్ గవర్నమెంట్ కూడా మీకు ఎంఎస్ఎంఈ డెఫినేషన్ అనేది చేంజెస్ చేశారు ఇది ఎంత మేరకు మనకు ఉపయోగపడుతుంది అనే దాని గురించి వేచి చూడాలి అని చెప్పని తెలియజేశారు అండ్ ఎంజిఎన్ఆర్ జిఎ ఫండ్ అనేది మీకు సిక్స్టీ థౌసండ్ క్రో సిక్స్టీ వన్ థౌసండ్ క్రోర్స్ దానికి ఎడిషనల్ గా మీకు ఫార్టీ థౌసండ్ క్రోర్స్ అనేది మీకు ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది సో ఇది ఒక మంచి తరుణమే సో ఇక్కడ మీకు డిమాండ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవడానికి స్కోప్ ఉంటుంది అని చెప్పని తెలియజేశారు అలాగే మీకు ఆర్బీఐ వాళ్ళు కూడా రెపో రేట్ అనేది రివర్స్ రెపో రేట్ అనేది తగ్గించారు కాబట్టి కావాల్సిన లిక్విడిటీ అంతా కూడా మీకు ఎకానమీలో ఉంటుంది మనీ అంత సర్క్యులేషన్ అంతా ఎకానమీలో జరుగుతుంది కాబట్టి దేర్ ఈస్ అ హై ప్రాబబిలిటీ దట్ ఎకానమీ రివైవ్ అవడానికి స్కోప్ ఉంటుంది జీడిపి ఇంక్రీజ్ అవడానికి స్కోప్ ఉంటుంది అని చెప్పని తెలియజేశారు సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఆథర్ రాసిన ఆయన గవర్నమెంట్ యొక్క స్టెప్స్ లోని ఎటువంటి డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయి తర్వాత ఏ విధంగా మనం ముందుకెళ్తే జీడిపి అనేది ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ అనేది తీసుకురావచ్చు అనే దాని గురించి దీంట్లో తెలియజేశారు నెక్స్ట్ ఆస్ట్రేలియాను కుదిపేసిన ప్రచండ తుఫాన్ అని చెప్పని అంటున్నారు సో ఇక్కడ మీకు ఇక్కడ వెస్ట్ ఆస్ట్రేలియాలోని తుఫాన్ అనేది వచ్చింది దాని పేరు ప్రచండ్ అని చెప్పని తుఫాన్ తెలియజేశారు అది ఆల్మోస్ట్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ వేగం తోటి ఇక్కడ గాలులు వీయడం అనేది జరిగింది ఈ ఏరియాస్ లో మొత్తం అంతా కూడా యాభై వేల ఇల్లు దుకాణాలు విద్యుత్ సరఫరా మొత్తం అంతా నిలిచిపోయిందండి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ మీకు ఈ తుఫాన్లు అనేవి జనరల్ గా వస్తూ ఉంటాయి కానీ సో ఇంత బీభత్సం క్రియేట్ చేయడం అంటే ఏంటంటే డిస్ట్రక్షన్ అనేది ఎక్కువ జరిగింది అని చెప్పని తెలియజేశారు నెక్స్ట్ పెండింగ్ లో త్రీ పాయింట్ టూ క్రోర్స్ కేసెస్ అని చెప్పని మీకు సెకండ్ సుప్రీం కోర్టు న్యాయమూర్తి అయిన చంద్రచూడ్ అనే ఆయన తెలిపారు ఓకే సో మీకు రీసెంట్ పాస్ట్ లో పెండింగ్ కేసెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి సుప్రీం కోర్టు లో అనే దాని గురించి చూస్తే థర్టీ టూ పర్సెంట్ అనేవి మీకు వన్ ఇయర్ లోపల కేసెస్ అనేవి ఫైల్ అయ్యాయి ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ కేసెస్ అనేవి ఒకటి నుంచి మూడేళ్ల లోపల ఉన్నాయి అని చెప్పన్నారు సో థర్టీ ఇయర్స్ పైబడ్డవి అన్ని కూడా పాయింట్ టూ పర్సెంట్ టూ సిక్స్ పర్సెంట్ అని చెప్పని తెలియజేశారు గడిచిన నెల రోజుల్లోనే మీకు త్రీ థౌసండ్ ఫార్టీ నైన్ సివిల్ కేసెస్ అనేవి తర్వాత నైన్టీ థౌసండ్ సెవెన్ ఫార్టీ టూ క్రిమినల్ కేసెస్ అనేవి దా దాఖలు అయ్యాయని వీటిలో మీకు సివిల్ కేసెస్ త్రీ ఎయిట్ థర్టీ టూ అండ్ యాజ్ వెల్ ఎస్ ఫార్టీ థౌసండ్ నైన్టీ ఫైవ్ క్రిమినల్ కేసెస్ విచారణ ముగిసినట్లు తెలిపారు ఓకే అంటే ఏంటంటే మీకు ఈ ఆర్టికల్ లో ఏం తెలుస్తుంది అంటే సుప్రీం కోర్టు లో చాలా వరకు కేసెస్ అనేవి పెండింగ్
అలాగే మీకు పిఏఎల్ అనేది ఉపయోగించుకోవడం వల్ల చాలా వరకు ఎన్జిఓస్ కానీ లేకపోతే సోషల్ వర్కర్ యాక్టివిస్ట్స్ కానీ వీళ్ళందరూ కూడా పీపుల్ యొక్క రైట్స్ గురించి ఫైట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఆర్టీఏ లాంటివి తీసుకొచ్చిన తర్వాత మీకు గవర్నమెంట్ కానీ అదర్ ఆర్గనైజేషన్స్ కానీ ఏవైనా సరే ట్రాన్స్పరెంట్ గా మెయింటైన్ చేయకపోతే మీకు ఆర్టీఏ ద్వారా ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకొని కేసెస్ అనేది ఫైల్ చేస్తున్నారు అలాగే ఈ మీకు జడ్జెస్ అందరూ కూడా ఏంటంటే అతి త్వరగా మీకు డిస్కషన్ అనేది రావడానికి లేట్ అవుతుంది సో అక్కడ లీగాలిటీస్ అనేవి మీకు చెక్ చేయడంలో కూడా కొంత డిలే అనేది జరుగుతుంది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ నెంబర్ ఆఫ్ జడ్జెస్ టు పాపులేషన్ అనేది తీసుకుంటే చాలా తక్కువ ఉన్నారు అని చెప్పని తెలియజేశారు ఓకే అండ్ ఇక్కడ మనకి టూ మచ్ లిటిగేషన్ అంటున్నారు సో గవర్నమెంట్ సైడ్ నుంచి చట్టాలు అనేవి సరిగ్గా డ్రాఫ్ట్ చేయకపోవడం కారణంగా అక్కడ లీగల్ క్వశ్చన్స్ అనేవి రేస్ చేయడం వల్ల టైం అనేది ఎక్కువ పడుతుంది ఒక్కొక్క కేసుకి అని చెప్పని తెలియజేశారు అండ్ జుడిషియరీలో కూడా క్వాలిటీ అనేది లోపిస్తుంది లోవర్ కోర్ట్స్ లోని అందుకని చెప్పని ప్రతి ఒక్కరు కూడా హయ్యర్ కోర్ట్స్ కి అప్పీల్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే వేరియస్ రీజన్స్ మన సుప్రీం కోర్టు లో ఎందుకు కేసెస్ అనేవి పెరిగిపోతున్నాయి అనడానికి ఇవన్నీ కూడా వేరియస్ రీజన్స్ అని చెప్పని తెలియజేశారు అలాగే మనకి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చి బిఎస్ సిక్స్ నిబంధనలు విడుదల అని చెప్పని అన్నారు సో బిఎస్ సిక్స్ అంటే భారత్ స్టేజ్ సిక్స్ ఫ్లామ్స్ అని చెప్పన్నారు సో ఇది మీకు రీసెంట్ గా మీకు ఆ ఫోర్ వీలర్ కి నాలుగు చక్రాల వాహనాలకి కార్బన్ ఎమిషన్స్ తగ్గించడానికి ఈ బిఎస్ సిక్స్ అనే నిబంధనలు అనేవి తీసుకొచ్చారు సో దానికి దాని గురించి సెంట్రల్ మోటార్ వెహికల్స్ యాక్ట్ రూల్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ అనేది మీకు రిలీజ్ చేయడం అనేది జరిగింది సో దాంట్లో ఏంటంటే వేరియస్ గ్యాసెస్ గానీ యూ ఏదైతే యూజ్ చేస్తారో దానికి సంబంధించిన పరికరాల్లో అనేవి వాహనాల్లో చేంజెస్ అనేది చేయాలి అలా చేయడం వల్ల ఏంటంటే ఎమిషన్స్ ఏదైతే ఎమిషన్స్ ఉంటాయో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గానీ వేరియస్ అదర్ గ్యాసెస్ గానీ తగ్గించడానికి స్కోప్ ఉంటుంది అని చెప్పని తెలియజేశారు అయితే ఇక్కడ భారత్ స్టేజ్ ఎమిషన్ స్టాండర్డ్స్ అనేవి మీకు గవర్నమెంట్ స్టార్ట్ చేశారు ఎందుకు స్టార్ట్ చేయాల్సిన అవసరం వచ్చిందంటే పొల్యూషన్ అనేది పెరిగిపోతుంది ఎయిర్ పొల్యూషన్ పెరుగుతున్నాయి సో ఆ పొల్యూషన్స్ అన్ని కూడా తగ్గించాలి అన్న ఉద్దేశంతో మీకు వేరియస్ ఆటోమొబైల్ సెక్టార్ లో ఉండే కంపెనీస్ అన్నిటికి ఇంజెస్ ఇంజన్స్ ని చేంజెస్ చేయండి అక్కడ ఉండే ఎక్విప్మెంట్స్ చేంజెస్ చేయండి సో దట్ ఏంటంటే మన ఎమిషన్స్ ఏవైతే గ్యాసెస్ రిలీజ్ అవుతాయో ఫోర్ వీలర్స్ నుంచి అవన్నీ తగ్గించాలి అన్న ఉద్దేశంతో ఎమిషన్ స్టాండర్డ్స్ అనేవి తీసుకురావడం అనేది జరిగింది సో దీన్ని అమలు చేసేది ఎవరు అంటే సెంట్రల్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు అండర్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ అండ్ ఫారెస్ట్ అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్ అని చెప్పని తెలియజేస్తారు అయితే ఈ మనం ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఈ భారత్ స్టేజ్ నామ్స్ అనేవి తీసుకొచ్చామంటే టూ థౌసండ్ ఇయర్ లో తీసుకురావడం అనేది జరిగింది ఆల్రెడీ మీకు యూరో స్టాండర్డ్స్ అని చెప్పని యూరోపియన్ కంట్రీస్ లో ఫాలో అవుతున్నారు సో ఫస్ట్ దాన్ని ఇండియా టూ థౌసండ్ అని చెప్పని తీసుకొచ్చారు తర్వాత భారత్ స్టేజ్ అని చెప్పని చేంజ్ చేయడం అనేది జరిగింది సో ఇప్పుడు ఎన్నో స్టేజ్ లో ఉన్నామంటే సిక్స్త్ స్టేజ్ లో ఉన్నాము సో ఇక్కడ మనకి ఫిఫ్త్ స్టేజ్ అనేది స్కిప్ చేసి సిక్స్త్ స్టేజ్ కి వెళ్ళడం అనేది జరిగింది సో అక్కడ మనకి ఫస్ట్ ఢిల్లీలోని అమలు చేశారు తర్వాత మీకు కొన్ని రికగ్నైజ్డ్ సిటీస్ లోనే యూస్ అమలు చేయడం అనేది జరిగింది ట్వంటీ ట్వంటీ ఏప్రిల్ ఫస్ట్ నుంచి మీకు నేషనల్ వైడ్ మొత్తం అంతా కూడా ఈ భారత్ స్టేజ్ సిక్స్ నామ్స్ అనేది ఫాలో అవ్వాలి అని చెప్పని గవర్నమెంట్ తెలియజేశారు సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఫోర్ వీలర్ కి మీకు స్టాండర్డ్స్ ఎలా రూల్స్ ఫాలో అవ్వాలి అనే దాని గురించి గైడ్ లైన్స్ ఇవ్వడం అనేది జరిగింది అక్కడ మీకు ఆటోమొబైల్ సెక్టార్ లో ఉండే కంపెనీస్ కి గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చారు పీపుల్ అందరికి కూడా గైడ్ లైన్స్ అనేది మెన్షన్ చేయడం అనేది జరిగింది సో ఇలా చేయడం వల్ల మనకు వచ్చే బెనిఫిట్ ఏంటంటే ఏదైతే ఎయిర్ పొల్యూషన్ ఉంటుందో ఆ ఎయిర్ పొల్యూషన్ అనేది వేరియస్ గ్యాసెస్ ఏవైతే వెహికల్స్ నుంచి రిలీజ్ అవుతున్నాయో ఆ గ్యాసెస్ అనేది తగ్గించడానికి వీలవుతుంది అని చెప్పని తెలియజేశారు దీని వల్ల ఏమవుతుందంటే మీకు ఆటోమొబైల్ సెక్టార్ లోని ఇంజన్స్ అనేవి చేంజ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి వీటి మీద బర్డన్ అనేది పెరగడానికి స్కోప్ ఉంటుంది అలాగే మీకు పీపుల్ పీపుల్ కి ఏంటంటే ఆటోమొబైల్ సెక్టార్ ఏదైనా కార్ కొనాలంటే దాని యొక్క ప్రైస్ అనేది కొంచెం ఇంక్రీజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అని చెప్పని తెలియజేశారు నెక్స్ట్ చట్టానికి లోబడి వ్యాపారులు అని చెప్పని అంటారు సో ఇక్కడ మీకు ఎప్పుడన్నా సరే కంపెనీ కంపెనీ మధ్యన కాంపిటీషన్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేయాలన్నా అక్కడ చట్ట విరుద్ధమైన పనులు అనేవి ఆ అరికట్టాలన్నా మీకు ఎవరు చేస్తారంటే కాంపిటీషన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు చేస్తారు ఓకే సో అట్ ద సేమ్ టైం కాంపిటీషన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు ఏమని చేస్తారంటే కాంపిటీషన్ ఇంక్రీజ్
కాంపిటీషన్ యాక్ట్ టూ థౌసండ్ టూలో తీసుకొచ్చారండి ఆ యాక్ట్ ద్వారా కాంపిటీషన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియాని ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు వాళ్ళకి పవర్ ఇవ్వడం అనేది జరిగింది ఆ ఇచ్చిన పవర్ ప్రకారంగా ఏవై ఎవరైతే ఈ కాంపిటీషన్ యాక్ట్ లో మెన్షన్ చేసినట్టు రూల్స్ లో మెన్షన్ చేసినట్టు ఉత్పత్తి చేయకపోయినా సేవలు అందించకపోయినా దెన్ ఆ నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన దెన్ వాళ్ళందరినీ కూడా మీకు పనిష్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అని చెప్పని హెచ్చరించడం అనేది జరిగింది సో మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కాంపిటీషన్ యాక్ట్ అనేది టూ థౌజండ్ టూ దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోవాలి లేకపోతే కాంపిటీషన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా గురించి తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం అనేది ఉంది నెక్స్ట్ మూడో త్రైమాసికంలో మాంద్యం ముప్పు అని చెప్పని ఆర్గనై ఒక ఆర్గనైజేషన్ తెలియజేశారు ఆ ఆర్గనైజేషన్ పేరు డన్ అండ్ బ్రాస్ట్ బ్యాడ్ స్ట్రీట్ కార్పొరేషన్ అని చెప్పని అన్నారు సో నెక్స్ట్ కమింగ్ డేస్ లోని భారత్ లోని ఆర్థిక మాన్యం అనేది రాబోతుంది త్రైమాసికం మూడో త్రైమాసికంలోని అని చెప్పన్నారు సో అయితే ఎందుకు ఆ ఆర్థిక మాన్యం అనేది రాబో రాబోతుంది అని చెప్పనంటే దానికి రీజన్స్ తెలియజేశారు ఏంట రీజన్స్ అంటే ఆదాయాలు ఉద్యోగులు కోల్పోవాల్సిన అవసరం అనేది రావడం ద్వారా వినియోగదారులు చాలా అప్రమత్తంగా వ్యవహరించే అవకాశం ఉంది అంటే ఏంటంటే మీకు ఇన్కమ్ అనేది పోతుంది ఎందుకంటే చాలా మందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది కోల్పోతారు అని చెప్పని తెలియజేశారు సో ఎంప్లాయ్మెంట్ కోల్పోతే ఇన్కమ్ అనేది రాకపోతే ఏమవుతుంది అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మీకు జిడిపి అనేది మీకు తగ్గిపోతుంది అని చెప్పని అంటున్నారు సో రిసెషన్ అనేది రాబోతుంది మీకు ఆర్థిక మాంద్యం అనేది రాబోతుంది ఇది వన్ ఆఫ్ ద ఇండికేషన్ అని చెప్పని అంటారు అంటే ఏంటంటే అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది పెరుగుతుంది అని చెప్పని ఇండికేషన్ అన్నట్టు అందు ఇందువల్ల వినియోగదారుడు గిరాకీ అంత సులభంగా కోలుకునే అవకాశం లేదు అని చెప్పంటున్నారు అంటే ఏంటంటే డిమాండ్ అనేది మీకు అంత రాకపోవచ్చు డిమాండ్ లేకపోతే ప్రొడక్షన్ అనేది ఆగిపోవచ్చు సో ఇలా మీకు ప్రొడక్షన్ డిమాండ్ అనేది ఆగిపోతే మీకు ఎకానమీ జీడిపి అనేది తగ్గిపోవడానికి స్కోప్ ఉంటుంది అని చెప్పని తెలియజేశారు ఓకే నెక్స్ట్ ఆ ఎకానమీని మనం మళ్ళీ ఇంప్రూవ్ చేయాలి అని అంటే మీకు ఉద్దీపన ప్యాకేజ్ అనేది అవసరం అని చెప్పన్నారు సో ఆ విధంగానే మీకు ఆత్మనిర్భర భారత్ అభియాన్ అనేది తీసుకురావడం అనేది జరిగింది అది కరెక్ట్ గా అమలు చేసి ఇంకా ఒకవేళ ఇంకా రివైవ్ చేయాలి అని చెప్పనంటే మీకు కావాల్సిన గవర్నమెంట్ కి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఒకటి ఫిజికల్ డెఫిసిట్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేయాలి ఇందాకే తెలియజేశాను ఇంకొక ఆప్షన్ ఏంటి అని అంటే గవర్నమెంట్ ఉండేది ఆర్బీఐ వాళ్ళు మనీ అనేది ప్రింట్ చేయొచ్చు అది కూడా ఇంకొక ఆప్షన్ అనేది ఉంది ఆ తర్వాత మీకు ఆ బ్యాంక్స్ దగ్గర కావాల్సిన రేట్స్ అనేది తగ్గించారు సో ఆ బ్యాంక్స్ ఎంత త్వరగా అయితే ఆ లిక్విడిటీ అనేది మీకు పీపుల్ కి అందించగలిగితే అక్కడ అంత త్వరగా ఎకానమీ అనేది రివైవ్ అవ్వడానికి స్కోప్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ బ్యాంక్స్ కూడా చాలా క్రూషియల్ రోల్ ప్లే చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇలా మీకు చాలా వరకు కూడా స్టెప్స్ అనేది తీసుకుంటే ఎకానమీ అనేది రివైవ్ అవ్వడానికి స్కోప్ ఉంటుంది అని చెప్పని ఇక్కడ తెలియజేశారు నెక్స్ట్ కనీస టరీఫ్లపై తొందర నిర్ణయం తీసుకోండి అని చెప్పని మీకు టెలికాం కంపెనీస్ అన్ని కూడా టెలికాం కంపెనీస్ టెలికాం కంపెనీస్ అన్ని కూడా మీకు ఏం చేస్తున్నాయి అంటే ట్రాయ్ కి రెగ్యులేట్ చేస్తున్నాయి ట్రాయ్ అంటే టెలికాం రెగ్యులేటరీ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా అని చెప్పని అంటున్నారు ట్రాయ్ అంటే టెలికాం రెగ్యులేటరీ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా అని చెప్పని తెలియజేశారు ఓకే సో ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే మీకు పీపుల్ కి వేరియస్ సర్వీసెస్ అంటున్నారు అందిస్తున్నారు సో ఈ కంపెనీస్ టెలికాం కంపెనీస్ అన్ని కూడా మీకు పీపుల్ అందరికి వేరియస్ సర్వీసెస్ అనేది అందిస్తున్నారు ఆ సర్వీసెస్ అందించే ప్రాసెస్ లోని కనీసం ధర అనేది ఫిక్స్ చేయండి అని చెప్పని అంటున్నారు సో అలా ఫిక్స్ చేయడం ద్వారా ఏమవుతుందంటే ఈ టెలికాం కంపెనీస్ అన్ని కూడా వాటికి నెక్స్ట్ కమింగ్ డేస్ లోని ఎంత రెవెన్యూ జనరేట్ అవ్వబోతుంది అనే దాని గురించి మీకు తెలుస్తుంది అలాగే మీకు కాంపిటీషన్ అనేది మీకు ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఆ కాంపిటీషన్ లో నిలవడానికి స్కోప్ ఉంటుంది అని చెప్పని తెలియజేశారు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ మీకు ఆల్రెడీ మీకు ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లోని టెలికాం రెగ్యులేటరీ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా ఈ రిక్వెస్ట్ అనేది చేసిన తర్వాత వాళ్ళ యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ కూడా తెలియచేయడం అనేది జరిగింది సో ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మీకు సెల్యులార్ ఆపరేటర్స్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియా అని చెప్పని ఒక ఎన్జిఓ ఉందండి సో వాళ్ళు ఈ కంపెనీస్ తరఫున మీకు ఒక లేఖ అనేది రాయికి రాయడం అనేది జరిగింది ఆ లేఖలో ఏంటంటే ఆల్రెడీ టెలికాం కంపెనీస్ అన్ని కూడా ప్రాబ్లమ్స్ లో ఉన్నాయి సో టరీఫ్ అని చెప్పనంటే ఏంటంటే మీకు వేరే వేరే సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేసినందుకు ఎంత ఖర్చు అవుతుంది అనే దాని గురించి రేట్స్ అనేది మీరు ముందు చెప్పాలి చెప్తే దాని ప్రకారంగా ఈ కంపెనీస్ అన్ని వాళ్ళ యొక్క బిజినెస్ మోడల్స్ అన్ని తయారు చేసుకొని కాంపిటీషన్ లో నిలవడానికి వీలవుతుంది అని చెప్పని తెలియజేశారు అండ్ ప్రపంచం మొత్తంలో మనం తీసుకుంటే ఈ రేట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో టరీఫ్ రేట్
సో ఇలా అందించడం వల్ల ఏంటంటే చాలా కంపెనీస్ కొంత నష్టాల్లోకి వెళ్ళిపోయే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అని చెప్పని మీకు సెల్యులార్ ఆపరేటర్స్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియా కాయ వాళ్ళు తెలియజేయడం అనేది జరిగింది అయితే ఇక్కడ టెలికాం రెగ్యులేటరీ ఆఫ్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా అనేది వన్ ఆఫ్ ద స్టాటటరీ బాడీ దీన్ని నైన్టీన్ నైన్టీ సెవెన్ లో మీకు ట్రాయ్ యాక్ట్ అనేది పాస్ చేసి స్థాపించడం అనేది జరిగింది సో వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే రెగ్యులేటర్ ఫర్ ఆల్ టెలికమ్యూనికేషన్ సెక్టర్ ఇన్ ఇండియా అని చెప్పని తెలియజేశారు కరెంట్ చైర్మన్ ఎవరు అంటే ఆర్ఎస్ శర్మ అని చెప్పన్నారు అయితే మీకు టెలికాం సెక్టర్ లో మీకు ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయంటే మొబైల్ సర్వీసెస్ ఒకటి అందిస్తారు ఫిక్స్డ్ లైన్ సర్వీసెస్ అని చెప్పని అందిస్తారు ఇంటర్నెట్ సర్వీసెస్ అందిస్తారు సో ఇవన్నీ కూడా త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ ఇస్తారు అయితే ఈ టెలికాం సెక్టర్ లో ఎందుకు ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి ఇష్యూస్ ఏంటి అని చెప్పని చూస్తే మనకి ఇక్కడ చాలా వరకు కూడా టెలికాం సెక్టర్ అనేది ఫైనాన్షియల్ హెల్త్ అనేది బాగోలేదు సో రెవెన్యూస్ అనేవి తగ్గిపోతున్నాయి ఓకే సో ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ నుంచి అనేది రెవెన్యూ డ్రాప్స్ బై ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఆర్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇన్ ద ఇయర్ ట్వంటీ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ నుంచి మనకి ఇప్పటి వరకు కూడా ఎవ్రీ ఇయర్ ఫిఫ్టీన్ కానీ ట్వంటీ కానీ మధ్యలో రెవెన్యూ అనేది పడిపోతుంది అది వన్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఫర్ టెలికాం కంపెనీస్ అలాగే మీకు యావరేజ్ రెవెన్యూ పర్ యూజర్ అనేది కూడా తగ్గుతుంది అని చెప్పని అంటున్నారు అండ్ డిలే ఇన్ ద రోల్ అవుట్ ఆఫ్ ఇన్నోవేటివ్ ప్రొడక్ట్స్ అండ్ సర్వీసెస్ సో కాంపిటీషన్ లో ఉండాలి అని అంటే మీకు ఇన్నోవేటివ్ ప్రొడక్ట్స్ అండ్ సర్వీసెస్ అనేది తక్కువ రేట్ కే పీపుల్ కి అందించాలి లేకపోతే మీకు కాంపిటీషన్ లో నిలవడం అనేది కష్టము అని చెప్పని తెలియజేశారు ఆ తర్వాత లో బ్రాడ్ బ్యాండ్ పెనట్రేషన్ సో బ్రాడ్ బ్యాండ్ పెనట్రేషన్ అనేది మనకి ఇంకా జరగాల్సింది ఉంది రూరల్ ఏరియా అర్బన్ ఏరియాలో కొంతవరకు జరిగింది కానీ రూరల్ ఏరియాస్ లో అది ఇంకా పెనట్రేట్ అవ్వలేదు సో అది పెనట్రేట్ అవ్వకపోవడం వల్ల ఇంటర్నెట్ యూజర్స్ అనే వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది లిమిటెడ్ గా యూజ్ చేస్తున్నారు అలాగే వీళ్ళందరికీ కూడా సర్వీసెస్ అందించడానికి స్పెక్ట్రమ్ అనేది ఇస్తారు గవర్నమెంట్ దగ్గర స్పెక్ట్రమ్ కొనుక్కోవడం అనేది జరుగుతుంది ఆ స్పెక్ట్రమ్ అనేది ఓన్లీ ఫార్టీ పర్సెంట్ వీళ్ళు యూజ్ చేసుకుంటున్నారు సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఇంకా మీకు వినియోగించుకోవట్లేదు అది కూడా వన్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్ అలాగే అడ్జస్టెడ్ గ్రాస్ రెవెన్యూ అనేది మీకు వేరే ఒక కేసు అనేది సుప్రీం కోర్టులో నడుస్తుందండి అక్కడ మీకు ఎవ్రీ ఆపరేటర్ అనే వాళ్ళు సర్వీసెస్ అందించినందుకు ఎంత గవర్నమెంట్ కి చెల్లింపులు అనేది చేయాలి అనే దాని గురించి అడ్జస్టెడ్ గ్రాస్ రెవెన్యూ అనే దాని గురించి ఇష్యూ అనేది జరుగుతుంది ఆ ఇష్యూ అనేది సాల్వ్ అవ్వకపోతే దెన్ అక్కడ ఎక్కువ శాతం మీకు గవర్నమెంట్ కి చెల్లించాల్సిన అవసరం అనేది ఉంటుంది వాళ్ళు సర్వీసెస్ చేసినందుకు గవర్నమెంట్ కి వేరియస్ చాలా ఎక్కువ మోతాదులో ఈ టెలికాం కంపెనీస్ అన్ని కూడా వేరియస్ పే చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఆ గ్రాస్ అడ్జస్టెడ్ అడ్జస్టెడ్ గ్రాస్ రెవెన్యూ గురించి వాళ్ళ కూడా ప్రాబ్లమ్స్ అనేది ఫేస్ చేస్తున్నారు ఇవన్నీ కూడా ఇష్యూస్ సాల్వ్ అవ్వకపోతే టెలికాం కంపెనీస్ లో నెక్స్ట్ కమింగ్ డేస్ లోని మనం ఫైవ్ జీ అనేది లాంచ్ చేయాలంటే డిలే అవుతుందండి రూరల్ ఏరియాస్ లోని డిజిటలైజేషన్ తీసుకురావాలంటే డిలే అవుతూ ఉంటుంది అండ్ మన బ్రాడ్ బ్యాండ్ పెనట్రేషన్ అనేది డిలే అవడానికి స్కోప్ ఉంటుంది సో అందుకని చెప్పని టెలికాం కంపెనీస్ అన్ని కూడా మీకు ఇష్యూస్ ని అడ్రస్ చేయాల్సిన బాధ్యత గవర్నమెంట్ ఉంది అని చెప్పని తెలియజేస్తున్నారు నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఆ గవర్నమెంట్ ఏమని తీసుకొచ్చారంటే నేషనల్ డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్ పాలసీ అనేది తీసుకురావడం అనేది జరిగింది ఫేస్ వైజ్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ ప్రోగ్రామ్ అనేది అమలు చేస్తున్నారు సో బ్రాడ్ బ్యాండ్ కనెక్టివిటీ అనేది ఇక్కడ ఈ మ్యానుఫాక్చరింగ్ ప్రోగ్రామ్ లో అమలు చేస్తున్నారు అలాగే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎఫ్డిఐ అనేది అలౌ చేస్తున్నారు ఇవన్నీ కూడా గవర్నమెంట్ తీసుకొచ్చిన రిఫార్మ్స్ సో దట్ టెలికాం సెక్టర్ అనేది మీకు టెలికాం సెక్టర్ అనేది డెవలప్ చేయడానికి వీలవుతుంది అని చెప్పని తెలియజేశారు నెక్స్ట్ సీల్ ఎల్ ఎల్జీ పాలిమర్స్ ప్లాంట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు అని చెప్పని తెలియజేశారు సో ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని మీకు తెలుసు రీసెంట్ గా ఎల్జీ పాలిమర్ ప్లాంట్ నుంచి స్టైరిన్ గ్యాస్ అనేది బయటకు రావడం వల్ల ఎన్జిటి వాళ్ళు కరస్పాండింగ్ సమన్స్ అనేది ఇచ్చారు స్టేట్ గవర్నమెంట్ కి అలాగే మీకు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కి కూడా వేరియస్ పర్మిషన్ ఎవరు ఇచ్చారు అని చెప్పని అడగడం జరిగింది అలాగే మీకు కరస్పాండింగ్ హైకోర్టు ఈ పర్టికులర్ కేస్ రిలేటెడ్ ఎలా రియాక్ట్ అయ్యారు అని అంటే మీకు క్లియరెన్స్ అనేది లేకుండానే మీరు ప్లాంట్ కన్స్ట్రక్షన్ చేయడం అనేది తప్పు సో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్వైన్మెంట్ అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్ ఫారెస్ట్రీ ఎన్వైన్మెంట్ ఫారెస్ట్రీ అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్ క్లియరెన్స్ అనేది వ్యాలిడ్ గా లేకుండా మీరు ప్లాంట్ కన్స్ట్రక్షన్ చేయడం అనేది తప్పు అలాగే హాస్పిటల్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ రైల్వే స్టేషన్ ఎయిర్పోర్ట్స్ దగ్గరలో ఉండగా మీరు ఈ ప్లాంట్ అనేది కన్స్ట్రక్షన్ చేయడం అనేది వులనరబుల్ జోన్ లోకి వ
ఏరియా వేర్ పీపుల్ యొక్క డీటెయిల్స్ అనేది మీకు అందిస్తారు ఓకే సో అవన్నీ కూడా ఈ మధ్యన డార్క్ వెబ్ లోని మీకు అవైలబిలిటీలో ఉన్నాయి సో అలా డేటా మొత్తం అంతా కూడా పర్సనల్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ఎయిటీన్ మిలియన్ డే ఇండియన్స్ ఇది మీకు అవైలబిలిటీలో ఉంది సో అలా ఉండడం వల్ల ఏంటంటే మీ యొక్క పర్సనల్ డీటెయిల్స్ డిస్క్లోజ్ అయితే సెక్యూరిటీ థ్రెట్ అనేది రావచ్చు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇక్కడ మీకు పర్సనల్ రైట్ టు ప్రైవసీ అనేది వైలేట్ అవ్వచ్చు అని చెప్పని తెలియజేశారు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ డార్క్ వెబ్ అని చెప్పానంటే ఏంటంటే ఇక్కడ వెబ్ లో వేరియస్ టైప్స్ ఉన్నాయండి వరల్డ్ వైడ్ వెబ్ అన్నారు డీప్ వెబ్ అన్నారు డార్క్ వెబ్ అన్నారు ఓకే సో వరల్డ్ వైడ్ వెబ్ అనేది మీకు అందరికి యాక్సెసిబిలిటీలో ఉంటుంది ఇది రెస్ట్రిక్టెడ్ గా ఉంటుంది డీప్ వెబ్ అనేది డార్క్ వెబ్ అనేది ఏంటంటే మీకు వేరియస్ సెపరేట్ డార్క్ వెబ్ అంటే ఏంటంటే ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్ ఇజెంట్ విజిబుల్ టు సర్చ్ ఇంజన్స్ సర్చ్ ఇంజన్స్ ద్వారా మీరు దాన్ని కనుక్కోలేరు అండ్ రిక్వైర్స్ యూజ్ ఆఫ్ అనానిమస్ బ్రౌజర్ కాల్డ్ అస్ థార్ అని చెప్పి అన్నారు సో ఒక బ్రౌజర్ అనేది థార్ ఉంటుందండి దాని ద్వారానే మీరు డార్క్ వెబ్ ని యాక్సెస్ చేయగలరు సో ఆ డార్క్ వెబ్ లో ఇప్పుడు మీకు ఇండియన్స్ కి సంబంధించిన ఎయిటీన్ మిలియన్ ఆధార్ కార్డ్స్ డేటా పర్సనల్ డేటా అనేది అవైలబిలిటీలో ఉంది సో అలా ఉండడం వల్ల ఏంటంటే సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ వస్తాయి రైట్ టు ప్రైవసీ అనేది వైలేట్ అవుతుంది అని చెప్పని తెలియజేశారు సో ఈ వరల్డ్ వైడ్ వెబ్ అనేది ఏంటంటే సర్చ్ ఇంజన్స్ లైక్ గూగుల్ గానీ బింగ్ గానీ ఇవన్ వీళ్ళందరూ కూడా ఉపయోగించుకోవచ్చు అండ్ డీప్ వెబ్ ద్వారా ఏంటంటే గవర్నమెంట్ సోర్సెస్ అండ్ అకాడమిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది డీప్ వెబ్ ఉపయోగిస్తారు అండ్ డార్క్ వెబ్ అనేది హ్యాకర్స్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇల్లీగల్ పాన్ వాళ్ళందరూ కూడా డార్క్ వెబ్ అనేది ఎక్కువగా ఉపయోగించడం అనేది జరుగుతుంది సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే వేరియస్ ఏరియాస్ వేర్ ఏ పర్టికులర్ వెబ్ అనేది ఎవరు ఉపయోగిస్తారు అనే దాని గురించి ఇక్కడ తెలియజేశారు నెక్స్ట్ గత బడ్జెట్ లో వ్యయం సెవెంటీ త్రీ పర్సెంట్ డెబ్బై మూడు శాతం అని చెప్పని అంటున్నారు అంటే మీకు లాస్ట్ ఇయర్ ఎక్స్పెండిచర్ బడ్జెట్ లో ఎంత ఎక్స్పెండిచర్ అనేది మెన్షన్ చేశారంటే టూ ల్యాక్ సెవెన్ ట్వంటీ సెవెన్ థౌసండ్ నైన్ సెవెంటీ ఫైవ్ క్రోర్స్ అనేది మీకు ఎక్స్పెండిచర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మీకు తెలియ బడ్జెట్ లో మెన్షన్ చేశారు అయితే వాస్తవంగా ఖర్చు ఎంత అయింది అని అంటే వన్ ల్యాక్ సిక్స్టీ సిక్స్ థౌసండ్ త్రీ ట్వంటీ టూ క్రోర్స్ మాత్రమే అయింది అంటున్నారు సో ఎందుకు అలా అయ్యింది రీజన్స్ ఏంటి అని చెప్పనంటే మీకు ఆదాయం అనేది అనుకున్నంత రేంజ్ లోని రాలేదు కాబట్టి గవర్నమెంట్ కి ఇంకా వేరే ఆప్షన్ అనేది లేక ఎక్స్పెండిచర్ అనేది తగ్గించుకోవాల్సిన అవసరం అనేది ఏర్పడింది అని చెప్పని తెలియజేశారు ఓకే సో ఇక్కడ మనకి వేరియస్ స్కీమ్స్ ఎక్కడెక్కడ మనకి ఎక్స్పెండిచర్ తక్కువ చేశారు అనే దాని గురించి చూస్తే మీకు వ్యవసాయం వ్యవసాయం మార్కెటింగ్ లోని ఆల్మోస్ట్ అంచనా ప్రకారం ఎయిటీన్ థౌసండ్ అంటే సిక్స్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మాత్రమే ఖర్చు పెట్టారు ఓకే అలాగే మీకు ఎక్కువగా ఇంకా ప్రాథమిక విద్య ప్రాథమిక ఉన్నత విద్య అనేది తీసుకుంటే ట్వంటీ నైన్ థౌసండ్ సెవెన్ సెవెంటీ టూ క్రోర్స్ అంటే సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ సెవెంటీ సిక్స్ క్రోర్స్ మాత్రమే ఖర్చు పెట్టారు అలాగే హెల్త్ కూడా తగ్గించారు తర్వాత గృహ నిర్మాణం తగ్గించారు అలాగే పట్టణాభివృద్ధి అనేది కొంచెం తగ్గించారు నెక్స్ట్ సాంఘిక సంక్షేమం అనేది తగ్గించారు ప్రతి దాంట్లో కూడా కొంత తగ్గించడం అనేది జరిగింది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఇక్కడ పోలవరం ప్రాజెక్ట్ కి మీకు ఫైవ్ థౌసండ్ టూ ఫిఫ్టీ ఫోర్ క్రోర్స్ అనేది ఇస్తే కేటాయింపిస్తే ఓన్లీ థర్టీన్ హండ్రెడ్ లెవెన్ మాత్రమే ఖర్చు పెట్టడం అనేది జరిగింది సో అంటే ఏంటి మీకు ట్వంటీ నైన్టీన్ అండ్ ట్వంటీ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ లోని అనుకున్న బడ్జెట్ లోని ఎక్స్పెండిచర్ కంటే కూడా చాలా తక్కువ ఖర్చు పెట్టాము అని చెప్పని మీకు తెలియజేశారు సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఎక్స్పెండిచర్ రిలేటెడ్ టు ఆంధ్రప్రదేశ్ అని చెప్పని తెలియజేశారు నెక్స్ట్ కనిష్ట స్థాయికి కనిష్ట స్థాయికి మీకు శ్రీశైలం నీటి మట్టం అని చెప్పని తెలియజేశారు సో ఇక్కడ మనకి జలాశయం నీటి మట్టం వచ్చి ఎయిట్ లెవెన్ పాయింట్ నైన్ జీరో యాడ్స్ అని చెప్పన్నారు అడుగులు అన్నారు నీటి నిల్వలు అనేవి థర్టీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ టూ టిఎంసి చేరింది అని చెప్పని తెలియజేశారు ఓకే సో ఈ జలాశయంలో నీరు ఇప్పుడు ఎంత ఉంది అని అంటే ట్వంటీ ఎయిట్ టిఎంసి చేరుకోడు అనే డెడ్ స్టోరేజ్ అని చెప్పని ప్రకటిస్తారు ఓకే అక్కడ మీకు సెవెన్ టిఎంసి వచ్చి ఎలక్ట్రిసిటీ ఉపయోగిస్తారు అలాగే మీకు మిగిలింది అంతా కూడా తాగునీటి పర్పస్ డ్రింకింగ్ వాటర్ పర్పస్ విని వినియోగించుకోవడం జరుగుతుంది అని చెప్పని తెలియజేశారు అయితే జూన్ లో వర్షాలు అనేవి వస్తాయి కాబట్టి అక్కడ మీకు జలాశయాలకు మీకు ఆశించిన విధంగా నీరు అందు అందితే అక్కడ మీకు ఎలక్ట్రిసిటీ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ సప్లై అనేది అందించడానికి వీలుగా ఉంటుంది అని చెప్పని తెలియజేశారు సో ఈ శ్రీశైలం డ్యామ్ అనేది చూస్తే ఏంటంటే కృష్ణా రివర్ మీద కర్నూలు డిస్టిక్ లో కన్స్ట్రక్షన్
ట్వెల్వ్ రేడియల్ గ్యాస్ట్ గేట్స్ అనేవి ఉన్నాయి అని చెప్పని తెలియజేశారు మాక్సిమం హైట్ వచ్చి మీకు వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ మీటర్స్ అని చెప్పని తెలియజేశారు సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే శ్రీశైలం డ్యాబ్ యొక్క డీటెయిల్స్ సో ఇది ఎక్కడ ఉంది దాని డీటెయిల్స్ ఏంటి అనేది ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ సో ఇవన్నీ కూడా ఈ రోజు వచ్చిన కరెంట్ అఫైర్స్ అన్ని కూడా మీకు అందించడం అనేది జరిగిందండి ఇఫ్ యూ లైక్ ద వీడియో లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ గెస్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్